welcome everyone to uh, the basic of web programming for career growth or for IT career growth and development. Okay. So, uh, well, expectation uh, po natin is everyone is new to uh, programming. No? Papaliwanag po natin kung ano yung programming, tsaka uh, ano po yung, uh, paano po tayo mag-uumpisa. No? Kasi sa, sa lawak ng, uh, ng scope ng programming, no? we will, uh, I will guide you on uh, what specific uh, uh, like career or path. No? Ang uh, mostly uh, kasi ngayon is uh, website developer. Kung naririnig nyo po yung mga web designer, mga web programmer, yung gumawa ng Facebook, at uh, lahat po na nakikita natin sa Google Chrome na tinatype doon is yun po ay website. Okay? So, uh, okay, to start it, I'll just introduce myself. No? Quick introduction lang po. I'll share my screen. Then, so, uh, I'm Jock Garcia, by the way. So, uh, one of the co-founder of Ground Gurus. So, uh, so our goal here is to, uh, uh, well, as um, an IT student before, no? Uh, Pagka-graduate namin, hindi namin alam yung, uh, nga, paano ba kami mag-umsa as IT uh, uh, graduate? No? Hindi po namin alam kung ano yung mga aaralin, uh, uh, paano po kami mag-a-apply, ano pong mga skill or yung mga uh, uh, knowledge na kailangan para sa IT. Okay? So, yun. Uh, most of, uh, well, uh, kahit ako po noon, wala po akong guide no? or mentor. So, ako lang po nag-aral mag-isa using uh, by searching no? tsaka sa mga, yun, mga kakilala na rin. Okay, so, the purpose of uh, one of our goal no? is to uh, like uh, guide the IT uh, uh, graduates, not only IT graduates na po, also career shifter. No? Ito po ngayon po since uh, nas papunta tayo sa digital digitalization or digital trend lahat para ma mukhang papunta na po tayo sa online kasi uh, yung face to face po na ano nang uh, kahit sa pagpasok po sa office, pag-aaral or classroom setup ano um medyo limitado po or uh, hindi po muna ngayon no nangyayari. So lahat po online no. So, one of the tool for online learning is itong Zoom no. Syempre po uh ano kami to guide you on what to do. Okay. So career shifters is uh syempre uh, as, may mga career shifters po tayo na medyo uh, matagal na sa trabaho nila na walang po ng trabaho pero IT graduate sila. Paano mag-uumpisa, no? Uh, well, uh, normal reaction is kailangan matuto ng mabilis. Okay? Ano ba uh, within one month dapat uh, matutunan ko na tong programming para makapag makahanap na ng trabaho. Ina naman. Okay? So, yun po yung nasa mindset ng mga career shifter pero uh, we advise them to uh, go back to basic. No? Basic mo muna, po muna tayo para maintindihan kung paano po yung uh, programming if you choose if the career shifter choose to uh, do a uh, web programming. So, uh, for founder and uh, currently uh, so, uh, what I'm with Ground Gurus and also I'm working also uh, in uh, Accenture. Okay, so mostly uh, weekends lang po yung uh, uh, availability namin. But, but there are uh, weekdays po na pwedeng mag-assist sa inyo. Okay, because uh, kami po yung mga in technical team. So during weekdays, Monday to Friday, meron din pong full-time work. So uh, in all in all, I have uh, like 15 years of experience in IT. 
umpisa din po ako doon sa talagang uh, from scratch no kahit nung pang-graduate ko po eh talagang uh, nag-aral po ulit ako then uh, i'm done with my introduction so let uh, me walk you through okay so uh, in ground gurus okay okay so we have areas of focus in ground gurus to enrich is to um to uh, train developers or uh, assist career shifters no may mga online na uh, uh, Tuto, may mga online na uh, well uh, webinars po no na hindi po on, iba po kasi yung online tutorial tsaka yung parang webinars kasi pag mm -hmm. webinars tulad nito pwede interactive po pwedeng matanong yung mga online sa YouTube tsaka yung mga nakikita po natin na mga tutorials sa uh, available naka pre-recorded na po yun hindi nila tayo tuturuan mag-install o ano dapat install sa computer natin hindi natin sila pwedeng tanungin. Pag meron tayong uh, hindi natin mapagana, hindi natin sila pwedeng matanong. So, yun ang pagkakaiba po. So, kami, in webinar, pwede po tayong mag-raise ng question. Okay. Just feel free, mamaya po. Then, enrich, enable is uh, gumagawa rin po kami ng, uh, ng business application. Uh, kung familiar po tayo sa Lazada, yan. Nasada po is, tawag po doon is e-commerce, yung bumibili po tayo, nag-online purchase po tayo, cash on, del on delivery, uh, ganun. So, meron pong web, uh, pwede po natin i-browse yung Lazada sa Google Chrome. So, sa browser na tinatawag Google Chrome, Internet Explorer, tapos yung Mozilla Firefox, tawag po dyan, browser. So, pag tinay po natin yung uh, website ni Lazada, okay. So, yun, dun po lalabas. At meron din pong isa na, na uh, ginagawa rin po ng programmer, mobile application. Okay? Uh, meron, po di, meron pong version ng uh, Facebook sa mobile. Yan yung mga messenger, mga meron din pong Lazada, Shopee sa mobile. So, nasa, nasa company na po kung gagawa sila ng uh, web uh, site ng kanilang uh, company or, or boat pwedeng dalo. Okay? So, in uh, next is indoors. Okay? So, mga bagong uh, graduates po or uh, kahit mga experience po na, na IT uh, not just developer, basta IT po yung kanilang uh, background. Ini-endorse po namin sila sa mga company na, na, na nakatay up po kami. Meron po mga inquiries. Okay? And then, sa engage, uh, well, um, Pupunta po kami sa mga sem seminars, no? We do uh, talks, no? We uh, give um, seminar talks and introduce technologies, no? To uh, schools. Yan po. Okay, so this, yan po ang uh, services ni uh, Ground Gurus. Kindly check na lang po dun sa groundgurus.com. Okay? Now, let's go to... Uh, yung pinaka um, lesson proper na po natin no? pinaka uh, topic natin ngayon so it's about uh, web um, web programming okay for career growth and development okay so bakit po uh, yun po ang napili natin web site programming bakit po hindi mobile app bakit po hindi uh, may mga, mga iba iba pong klase ng ng programming. Uh, meron po dito ay eh, siguro sa webinar natin na may experience na sa development. No? And uh, most of you uh, uh, here are uh, new. No? I will walk you through no? kung paano nag-umpisa yung programming or what programming really is. Okay? So, so for uh, the course outline, programming uh, software development life cycle so pag nagpo-program po tayo hindi lang basta-basta sa type hindi lang basta-basta uh, uh, titignan yung design hindi po ganun so meron pong process meron pong process sa uh, pag uh, 
o program o paggawa ng software. Tawag po doon ni Software Development Life Cycle. Una, yan po, kukunin po natin kung anong kailangan ng uh, kli, uh, kliyente or kahit kung wala tayong client, kung anong gusto natin gawin. Yan tayo po mismo yung program, may gusto tayong gawin. Okay? Uh, next is what is code. Sorry po, medyo na doble. What is code or source code? No? Liwanag ko po yan. Then, uh, ano pong kailangan natin? Kailangan ni-install or uh, uh, meron tayo sa computer natin para magamit natin sa web development. Okay? So, sa web development po, mag uh, malawak rin ang web development. So, uh, mag-focus muna tayo sa pinaka-basic ng web development. Okay? So, um, basic ng web development is HTML. Okay. Uh, we will define HTML later. Then, uh, mag-hands-on uh, po. Papakita ko po sa inyo kung paano kumuha ng simple or basic HTML uh, program. Okay? Okay. So, in programming, or uh, let's get the root word. No? Kunin po natin yung root word. So, the root word for program is a specific set of ordered instruction for a computer to perform. Okay, so meron, may mga recipe. Okay, magluluto po tayo, no? Or any uh, uh, kung ano po na gusto natin yun, ilista natin isa-isa kung ano yung pagkakasunod-sunod. Okay? So, dito po naman sa programming, uh, si computer po ang gagawa ng uh, mga instructions na nilista natin isa-isa. In sequence, okay? in order, hindi pwedeng mauna yun. Uh, nasa huli, uh, mahuli yung nasa. Okay? Okay, so yun. Next is, these instructions are called computer code. Okay? So, mga tina, uh, pagka nag-program na po tayo, may mga itatype po tayo doon. No? Uh, those are called uh, computer code. Ito ano? And uh, doon naman po sa computer codes, merong para rin po tayo, parang nagsusulat ng uh, paragraph. Okay? Merong header, merong body, merong footer, ganun po. Meron. Sa HTML, specifically meron ding, uh, parang ganun yung concept niya. Okay? And... Uh, also in uh, computer programming sa codes meron po yung grammar no may syn syntax kung tawagin no? pag uh, um, yung code po eh mali wrong grammar no hindi po maiintindihan ni computer yon so pag hindi niya naiintindihan uh, magbibigay siya ng error o so, hindi niya gagawin yung gusto nating mangyari okay um so in programming uh, programming there are programming languages so pe uh, hindi po to yung ano ha, yung mga uh, languages like English or uh, Chinese or Japanese hindi po ganon so all English naman po lahat nakita ko ng lahat ng nakita ko programming languages okay so uh, meron lang po mga rules on how to or uh, tinatawag na um, rules or um, para kunwari po gumagawa tayo ng paragraph no, may kailangan tayong dinaformat yun. format para po uh, sa, sa mga languages na available or uh, languages na ginagamit uh, for computer programming okay? so, marami pong klase yan papakita ko po sa inyo yung mga uh, common or mga um, usual program, programming languages. So feel free to uh, ask question, no? Okay, uh, unmute or uh, okay. So if we're uh, clear po tayo sa computer programming tsaka sa code, no? So maganda po pag nakikita natin yung uh, mga codes or paano mag-program eh. 
kasi po uh, I myself no uh, sa jury pag nagbabasa ako ng mga tutorials no mas uh, na, na kukuha ko naman siya pero mas naiintindihan ko siya kapag visual o goro karamihan sa atin video natututo no? yon mas uh, well mas mas uh, interesting no kasi yun nga uh, nakikita natin kaysa doon sa binabasa natin the good thing on the, the books kasi yung mga naunang programmer book talaga sila wala pang internet eh so babalikan nila yung may mga table of contents madali nila ma-search yung uh, gusto nilang balikan okay so that's uh, uh, about program and the programming and computer codes or programming code okay. So, uh, part of the I outline is software development life cycle. It's a process used by uh, software industry or companies to design, uh, develop, and test high quality software. Okay? So, ang uh, mga hindi lang po programmer ang mga nag-meeting-meeting -meeting pag gumawa sila ng application uh, ng web application, for example, Andiyan dyan po yung mismong uh, may representative po yan ng sales. Merong customer. Okay, kasi doon nila tatanungin, ah, paano ba natin, uh, ano bang gusto ng customer yan? Ano bang gusto nilang design? Uh, paano ba mas mapapadali sa customer yung website? No? Yun, yun, yun ang mga tinatanong nila sa customer at ano, yun ang tinatanong ng, ng usually uh, uh, business analyst nagkuha ng requirements bago ipasa sa mga programmer sila yung mga programmer yung mga technical uh, team na po to sila yung nag nagco-code na susulat na ng program pero bago doon so kukunin muna na yung requirements ni business analyst okay so uh, sa so si business analyst naman na uh, yung skill niya dapat uh, updated siya sa sa mga ano ngayon sa mga trend o kung ano yung uh, uh, uso ngayon no? sa websites. Kung kunwari, uh, kung dati po nagre-register po tayo sa Yahoo no? noong uh, year 2000 or 2005, ang daming hinihingi. First name, last name, uh, number, po number, ang dami po. No? Mapapansin nyo po ngayon yung mga registration sa mga website ang kinukuha na lang. For example, Lashada. Lazada or Shopee, phone number mo lang, na lang, okay, or email. Okay? Tapos, ano na, pwede na kayong mag-transaction. Bakit po? Kasi, as the uh, software industry evolved, no, napapansin nila kapag ang daming pinipilapan ng mga customer, kahit yung, kunyari, nagbubok ka ng ticket, mayroong, may tendency na magkamali sila. Or, Tama din sila mag -ano. ano. ba ito? Ang dami-dami nito. Gusto ko magbayad na. Gusto ko bumili na. Yun. Yun po yung naging ano. So ngayon, as, mas, as much as possible, uh, konti lang yung input, no? yung mga importanteng details lang. Pwede register mo na tapos tsaka na yung mga address o tsaka mga importanteng uh, ano natin. No? Sana po dun sa government sector, no? uh, mapadali na po natin yun. I think, may nakikita na po ako na website sa government na gano'n nakadali. Hindi na po katulad nung uh, mga forms uh, like BR, SSS, madami. So, ngayon po konti na. Tsaka online na rin. Okay? So, uh, pag nanop na po yung process, no? may mga stages po yan. Eh. So, yung, pag, yung pagkuha ng requirements, tinatawag po nating uh, requirements analysis, no? gathering of requirements. Pagkatapos, Uh, then design ano po yung design syempre po kahit lang siguro uh, um, like uh, uh, simpleng drawing lang po no? ito yung itsura ng, ito yung kulay ito yung itsura ng ano yung mga iba po pinopotoshop pa nila ito yung magiging itsura ng website para naman sa mga uh, customers ano siya nakaka inganyan man nakaka attract okay hindi naman boring yung uh, website. Okay? Tapos po, uh, kala po natin yung pagde-design nun is uh, 
Uh, medyo madali po pero sa behind that, so sa, bago po magawa yung design na yon, yung mga developers po, no? Na talagang maraming kinocode para mga ano yun. Uh, minsan yung mga developers na, ko, na nakikipag uh, collaborate sa graphic designer, yung marunong mag Photoshop. Okay? So kasi si mga sini programmer si yung nagco-code minsan ano wala na silang time para mag Photoshop, mag uh, uh, edit ng mga pictures. So kukunin na lang nila yon kay graphic designer para ilagay doon sa website, especially doon sa mga retail o yung mga uh, yung mga websites na kailangan talaga ng maganda, yung elegante. Next is uh, okay. May na bang nabanggit po ako kanina sa programming, may mga languages. Okay. So ito po yung mga popular languages ngayon. Okay. HTML and CSS. Okay. So uh, bawat languages kuna nandi dito, may iba't ibang format kung paano isulat yung code. Okay? Hindi pare-parehas. Pa then um, HTML CSS uh, kung dun sa mobile uh, uh, phone po natin karamihan po dun ng dun is Java Android no sa uh, sa Android okay dun naman po sa gumagamit ng uh, iPhone Swift ang uh, kinamit nilang code no For iOS and uh, the rest is uh go search na lang po natin no pagka naintindihan natin no HTML kasi pwedeng yung mga program programming languages po dito pwedeng mag-combine sa isa't isa. Okay? For example, HTML and uh, JavaScript pwedeng magkasama yan. So, depende po kung ano gusto natin gawin. Pero, uh, but our focus today is HTML lang, or CSS, kasi po kung i-discuss uh, po natin lahat no? ng mga programming languages, it, uh, one hour is enough. No? It, for some, it took at least three months. No? To, uh, two to three months, depends on how uh, fast uh, you uh, can learn. Um, so, yun po. Focus muna po tayo sa HTML and CSS. So, ay, ang HTML and CSS, lahat ng nakikita niyong website, anything, Facebook, uh, basta nababrowse sa, ano, sa uh, Chrome, ha? sa Chrome, sa Mozilla, sa browser natin, Firefox, Internet Explorer, lahat po yun men, HTML. Okay, wala pa po ako nakikita ng website na hindi HTML. Okay, kaya... Uh, yun po naging ano namin uh, focus so HTML po tayo. okay so here the programming technologies web development yun nga creating websites mobile application development may mga areas din po may mga types din po mga mobile games o mobile legends ibang programming din po yun e-commerce mobile app Shopee Lazada then desktop application. Ano pong desktop application na uh, development? Ito pong uh, sa computer po natin may na-install na Microsoft Office. Meron pong Word, Excel, PowerPoint. Binuksan po ba natin siya, sila gamit ng Google Chrome, uh, Mozilla or uh, browser? Hindi. Okay? So meron pa pong uh, ano pa yung mga tinatawag na May mga application tayo sa Windows. May mga, kunwari, ito, itong mismong uh, uh, window na to, itong bumukas na to no, sa akin. Okay. Tawag po dyan desktop application. Ini-install po yan sa mga computer natin. Dati may mga CD, ngayon USB na lang, or yung iba na download na lang. So, install. Okay. Yung mga web application po, mga website, hindi na ini-install sa atin yan. Alamin mo lang yung uh, uh, web yung uh, tawag doon is website name or 
tawag doon is address. No? Type mo lang www.google.rob. Lumabas yung Google. No? So, ang tanong po, nag-install po po tayo? Hindi po. So, yun po ang web development. Yun ang pagkakaiba ng desktop application tsaka sa web application. Desktop application, ini-install po. Okay? Mga installer. Next, yan. Mga programming programming languages, no? So, uh, nilagay ko lang po dito kung pwede siya sa um, sa, mga, sa mga programming technologies, kung pwede siya sa web, mobile, or desktop application. Okay? So, uh, for HTML, um, web development lang po. Hindi, uh, usually hindi Pwede po eh, pero at mga advanced developer na yung gumagamit ng HTML sa mobile development. Pero basically, web development lang po ang HTML na gagamit. Okay? Okay, so, sa Java, yung, ginam, yung uh, ginamit pang code sa Android, no? pwede po sa web, sa mobile, at sa desktop. And... Uh, Uh, ito po ngayon yung Python, yung uh, I think uh, first or second na yata na language. Uh, top one or two, no? Python yan kasi madali siyang isulat. No? It's in almost uh, plain English siya. Kunyari, print, hello. Ganun. Matype mo lang siya, tas gagana na. Okay. And uh, well, PHP. C sharp no may mga uh, well pwede po bibigyan ko po kayo ng link kung anong uh, if you if you want more information of the programming languages okay because we will only focus on html css so uh, i-email po namin sa inyo tong slides na to click lang natin yung mga link sa baba yun, para makita natin yung uh, details ng mga programming languages. Ito po yung mga references. Nilagay ko rin. Okay, so, uh, for programming and programming languages, uh, uh, anyone can raise question, no? Um, I'll mute lang po, then I'll answer your query. If uh, may gusto po kayong uh, um, itanong tungkol sa programming and web development in general. So, minot ko lang po, web programming technologies can combine two or more. No? HTML, nabanggit ko na po ito kanina. Okay, so uh, let's go to web development, particularly in HTML. Okay. So, so web development. Okay. Uh, Marami din pong uh, career no, sa web development or role. No, na pwede tayong sa mga career shifters or uh, yung mga bago pa sa web development. No? Okay. Pwede po tayong mamili no? or pwedeng lahat. No? Pwedeng natin no? kung anong uh, gusto nating uh, role, no? kung saan gusto nating mag-focus. First uh, type or role is front end, front end developer. Ano po tong front end uh, developer? Okay. So for web design, user interface, and client side. Ito po yung nakikita ng client or customer natin. Pag binuksan natin yung Facebook, kung anong nakikita natin, that's front end. Okay. Yung mga login na button. Yung mga tawag dun sa input box kung saan tayo magta-type ng username, password. Yung mga pictures. Okay. Yan yung mga front-end. Yan yung front-end basically. So, gusto mong designer ka, no? Okay? So, focus on front-end. No? Uh, kunyari, uh, retail, no? Yung uh, website mo. Okay? So, ilagay mo dun sa uh, front-end developer ka na, marunong ka pang mag-photoshop, no? Alam mo yung HTML, papakita ko po sa inyo kung gano'ng kadali maglagay ng uh, picture sa HTML, no? Uh, 
is our interface and uh, ito po yung mga screens no kapag kinlik natin yung uh, uh, mga buttons may magpapakita ulit ko kunyari in uh, yung mga steps no mga sequence ng mga interfaces na kailangan natin sundan no kunyari magtatransact tayo sa uh, ng uh, nagbook tayo ng ticket so may kailangan tayo sundan na screen that's user, user interface no Okay, so much, so that's it for uh, front end uh, um, developer or role. Next, back end naman, back end uh, role or back end developer ka. Data storage and database. Ang Facebook, okay, okay, and any website. Hindi sa HTML na si save yung username and password natin. Okay, sa million million billion pala na na data. Okay, ng Facebook, okay. Kung sa HTML lang naka-save 'yon, hindi kakayanin. No? At hindi po ganoon talaga ang H, ang tech, ang uh, ang pagkaka ang concept ng HTML. Hindi po 'yun ang uh, technology ng HTML yung mag-save ng mga user ni password. Hindi po. Kapag kinlik po natin yung uh, login button or kunyari magre-register tayo, that's the trigger. no? Kinlik natin yung register, mapupunta po yung tinipe natin sa mga input box sa database. Okay? After the slides, papakita ko po yung mga, kung ano-ano yung mga database. No? Okay? Or before database, meron pa pong dadaanan yan tinatawag nating uh, uh, service no illustrate ko na lang po mamaya bago pumunta sa database okay ang username password natin dadaan sa secured ano sa secured uh, well uh, oh noon uh, layer ng website no bago mapunta sa database okay so nandoon lahat no hindi lang hindi lang sa pagsa-save no kapag maglalagin tayo no yung tinype natin i-check na kung nandoon nandoon ba yung uh, username password mo sa database na yon okay. so that's back in up to you kung ang uh, forte mo uh, sa designing ng database paano mag-design ng database okay. uh, uh, let's say magdi-design ako ng database for customer okay. ano ang mga kailangan na information sa customer. Okay. May tinatawag na sa database, may tinatawag na parang Excel, no? Ganun. Actually Excel is a database. Okay? For some magwo-work kayo mga sa government uh, uh check po namin sa database pero do sa Excel nila check. Excel is a database but the problem in Excel is pagka uh, lumaki na yung file, maghahang po siya. Pag nakorap yung Excel file, uh, may baka po, ang hirap po i-retrieve nun. Ang hirap i-recover po ng Excel file. So, ang ginagawa ko ng may bas backup ng backup everyday ng Excel. So, madami yung files nila na aano yung uh, space. Okay? So, imagine database as Excel, no? Customer, ano yung information na kailangan sa customer? First name. Last name, phone number, mga ganon, mga address. So, depende kung ano pong uh, database, anong system na gagawin nyo. No? Depende po yun sa system na gagawin nyo, yung database design. Kaya po, kapag uh, yari, database po ng inventory, ng mga product, meron pong product na, na sa loob po ng database, may tinatawag na table. Yung table po, uh, i-relate natin sa Excel sheet. No? So, meron kay Excel, tapos sa baba may mga sheets na ano doon. So, yun, mga table. Mayroon doon sa first sheet, ano, uh, product, second customer. So, up to you kung uh, yun, ang naanahin mo. Or, eto na po yung, uh, well, uh, mga com well, sa company, if it is good if you can do both. Okay? Full stack developer. Front-end and back-end. Marunong ka nang mag-design. Marunong ka nang... Uh, marunong ka pa rin sa back-end. Okay? 
So yun. So mostly naman yung mga developer uh, ano eh, uh, kaya naman to. Okay? Pag uh, yung mga lessons po namin, no? Yung mga in-offer po namin lesson is kasama na po yung front end tsaka back. Okay? And just click the details if you uh, want more info on uh, the uh, roles or type. No? So, kayo po kung anong gusto nyong career. No? So next, just here are the front-end te technologies. No? HTML and CSS. And JS is uh, JavaScript, no? jQuery. So, marami po hindi po natin madidiscuss lahat dyan. HTML and CSS lang. And then, um, for back-end, no? Ito yung uh, nagsesave sa database. No? Sila yung pagkinlik yung button, pupunta dun sa PHP or uh, Java para mapunta sa database. One technology is uh, SQL uh, database. No? Meron pang MySQL. No? Pakita ko po sa inyo yung mga databases uh, after the slides, hindi ko po kasi nalagay dito. For full stack developer, alam niya front end, back end, and database, no? databases. And we have here DevOps and mobile app dev. Ano po muna tayo dyan? Okay? So DevOps and mobile app dev, no? it's a different, uh, well, pwede rin po nating, uh, mag, pwede po tayo maging web developer, front end developer, and mobile app uh, developer kasi sa mobile app yung uh, design ng Android phone po natin front end din yun hindi lang po sa web uh, ano eh, application ng ano eh. kahit po dito yung uh, kahit po sa desktop application yung powerpoint yung nagload na parang uh, welcome screen ginawa ng ano yun, front end dinesign yun no? dapat ganito yung picture So, uh, there are databases so from front end, back end databases. Kahit po si mobile app, yung Lazada Shopee natin, pag pinindot natin, napupunta rin po yan sa database. Hindi po nasa-save sa phone natin yung uh, mga order natin. Ipinapasa yan sa databases. Saan po yan? Um, Papaliwanag ko po sa inyo kung saan nakalagay yung mga databases ng mga ano. So mga offices po, yung mga IT dyan, may makikita kayong server. No? Pwede pong doon. No? Uh, ngayon po, iba na eh. Um, para wala ng uh, overhaul cost. No? Kasi pagka uh, bibili po tayo ng magninegosyo, para maliit lang na company, startup lang. No? small enterprise lang no ang mahal ng malalaking server memory noon hindi ko po alam kung magkano na 40 or 50, 35 hindi, hindi ko po sure no uh, then eh, eh maliit lang po yung business natin tapos kailangan po ng magandang ventilation yung data center natin kailangan ng mag-maintain doon network administrator kuryente Okay po. So yun. Uh, so I'll explain to you how you will do business without uh, buying those ano, kung gusto natin mag-umpisa na. Okay. Uh, so much with that. Let's uh, go let's step backwards. No? Which, balik tayo sa HTML. Nasa mga laptop nyo no? or PC. Nyo kayo. Okay. So the best uh, sites. Hindi na po ako gumawa ng slides, no? Hindi na po ako gumawa ng maraming presentations tsaka uh, definitions. The best site today for basic uh, basics of programming, no? Or, or programming uh, technologies is oh, dito po, link. Oh sorry, prior to that pala, syempre, bago tayo mag-code, no? Ano po ba yung mga kailangan nating i-install, i-download uh, para mag-code sa HTML, okay? We have here the Notepad, no? Notepad is uh, 
meron na po tayo sa PC natin. Search nyo lang po yung notepad. Makikita nyo po yung kulay blue na. No? Notepad. Pwede na po tayo dito diretso mag uh, ano ng uh, HTML. Okay? So, uh, well, dun po sa mga uh, siguro po gamitin na lang natin notepad. Ayoko na po mag-install kayo. No? Siguro pagkatapos na lang ng lesson, saka ko kayo pag installin ng mga iba bang tools. No? Like Notepad++ and Visual Studio Code. No? Uh, para makapag-code sa HTML. Okay? So let's use Notepad uh, para ready. No? Okay, so sabi ko po kanina, all websites were developed using HTML. Okay, so uh, dito, hanggang dito mo, po muna tayo sa slides na to. No? Then um, the best tutorial site for every uh, new developers or kahit uh, basic, very basic no? development is this site. Pakinote na lang po or pag binigay po yung slides, click nyo na lang po yung let's start na button. So let's go back to HTML. Okay? So, um, HTML stands for Hypertext Markup Language. So, so. And, uh, well, the latest version, no? Yung mga version version dyan is HTML uh, 5. Okay? I want you to go to the site, no? I assume, nandun doon na kayo. At, Muna po natin gawin is gumawa tayo ng uh, folder no? sa drive C natin. Ito po tayo sa computer. Tapos, right click. No? Uh, yung creation ng folder. Okay, yan po. So, punta po tayo sa my computer. No? And then, uh, right click. So, dito tayo gagawa ng HTML natin. New folder. Let's say, uh, tutorial. O yan. So, kayo po kung anong gusto nyo ipangalan sa folder nyo. Then, uh, So, tandaan lang po natin kung saan natin sinave yung folder. Tapos, uh, dito sa, uh, sa iba po, ako kasi Windows 10, no? pwedeng i-type yung notepad, no? hanapin. Tsaka, click lang po natin yung notepad. So, hindi po nat ang hindi po natin alam na yung notepad kala natin is pagkuha lang ng mga notes pwede pala tayong magprogram sa notepad no kasi kasama si notepad kasama siya ng paint ah uh, okay. note po natin diyan okay so uh, try ko po mag-split ng screen no ayan ayan Ito yung notepad po natin. Then, ah, sorry, minimize. Hindi ko na minimize. Okay. Uh, mas maganda yung screen natin. So, in uh, HTML, no? Sabi po natin sa programming language, no? Merong... Uh, or sa pag nagko-construct po tayo ng letter, no? Susulat po tayo ng letter. Uh, merong mga header, may footer, may salutation, may body. Ganyan po ang basic structure ng uh, HTML. Okay? So, kopyahin lang po natin, no? Okay? Para po yung ibang... Uh, 
And then ano po doon sa ano, yeah, I'll just post the, uh, ano ang chat box natin, chat box. Ah. Ah, sige po mamaya ako na ipo-post yung link. Okay? So, type lang natin. Copy paste ko na po ah, para ipat na lang natin dun sa Or, sige po. Edit po po yung uh, para ano natin. Paliwag, paliwanag natin isa-isa yung section, basic section H10. No? So this is the first part. So, uh, ang ibig sabihin po ni nito yung document natin is HTML. Okay? So, next is HTML. Okay? Ganito po mag-umpisa ng uh, pagko-code sa HTML. Start and ito po yung end, no? Yung backslash HTML. Kapartner na po sila. Yan. Ito po dalawa. Okay? Then, uh, next is the header. I'll discuss them one by one. No? Sa header usually is, ayun, yan kita. Um, yes, okay so, na po. Yes, so. Okay, so uh, take note of the site. No? Binuksan ko lang yung notepad ko dun sa mga hindi naka- Kung hindi nakikita yung screen kanina, no, hinanap ko lang sa windows natin, then notepad. Ayun. So, kinlik ko lang, then lumabas si notepad. And before that also, uh, gumawa na ako ng folder sa sa drive C. No? New folder ako dito. Uh, up to you. Nasa sa inyo kung anong gusto nyo yung pangalan ng folder nyo. Basta matandaan lang natin kung saan natin isa-save yung mga HTML natin. So what I did is this tutorial folder. Okay. Yan. Okay. So going back, uh, una si HTML na okay. Next si header, ano yung nakay header? Nakay header ay yung title ng page. Okay. And this is ah sorry, head lang pala. Head. Let's put the title here. And body, okay? Uh, parang parts of the letter, no? Naalala ko pa yung English. Ano ko eh? Here are the uh, parts of the letter. Header, footer, body. So dito, dito yung pinaka-main, ano eh? Actually, sa body. So, okay, so website. Yan yung title ng website natin. And uh, did I miss something? So what is ano to mga H1, P1? Okay, so those are So let's go to the uh, basics of HTML. Discuss natin isa isa. So the doc type is the declaration, no? So uh, H1 are uh, HTML headings, no? Hindi dito sa lahat sa documentation. So I think uh, H1, H2, H3, ang pagkakaiba niyan, yung size lang. Eh. I think H1, so, di po ano kung ma ano yung mas malaki sa amin. I think H1 yung mas malaki. Okay, so, if you want uh, the font, uh, yung font, 
medyo mas uh, malaki compared to the others then uh, use H1 so let's do that so lagay natin sa okay kopyahin ko na lang para H1 so we can see the changes no? these are the headings and then um, P stands for the paragraph no? actually ano lang yan eh, parang next line lang siya eh. this is a paragraph it's copy this is another paragraph kung ayaw natin yung uh, words eh, nasa same line yes. let's do that and dito muna okay so, muna tayo sa basic heading and paragraph title heading and paragraph so, paano nag paano tatakbo tong website na to no so you uh, html sa document okay same as the word excel powerpoint document Pag nagsisave tayo ng word, ano yung nilalagay natin sa dulo? Dot .doc. Pag Excel, dot .excel, xs, parang ganun. Pag PowerPoint, dot .ppt. So sa HTML, pag nagsisave tayo, okay, ang tawag doon is the uh, file extension. Search ko lang yung ginawa uh, natin nga. Okay, but this document, okay, let's say index, index, kasi index is siya yung mauuna, no? Or, uh, let's, uh, let's make a standard, no? Lahat ng gagawin yung uh, landing page or uh, intro page nyo is index ang pangalan, no? Index.html, okay? Save. Okay, you can follow, no? Okay, so let's see. So parang uh, in less than uh, uh, 10 minutes, no? Kagawa na tayo ng basic website. Okay? Hold on. Uh, Open tutorial, okay. The HTML, okay. Kita. So as you can see, pwede na siyang buksan sa Chrome, pwede na siyang buksan sa Internet uh, Explorer, sa Edge, up to you. Paramihan yata, ano eh, Google Chrome yung uh, ginagamit na browser. Okay, so let's open Google Chrome. And there you go. You have... Uh, a basic website, okay? So that's HTML, okay? If we make changes, no? So nakita natin, hindi naman website yan. Pagandang, eh. uh, ba't walang mga kulay, ba't hindi naka-ayos, uh, no? Hindi naka-arrange. No? So, uh, Part of the uh, course outline is CSS, cascading styling sheet, no? Yung, siya ang bahala mag-design sa HTML natin. Okay? So, dadagdagan lang natin yung code sa HTML para magkakulay. Okay, so, but first, let's make changes to, uh, to our... Then, yeah. oh, so website title, pakita ko na lang mamaya. Uh, 
read. And uh, save lang or control S, save. Okay. So, balikan natin yung uh, binuksan natin na uh, hold on, skip. Here. So, bakit wala? Hindi asan yung uh, Pinago natin. So, refresh lang or F5, reload this page. Big heading, small head. Okay? Nandito tayo sa browser. Um, uh, Na-mention na ko rin sa inyo. Nabanggit ko sa inyo na lahat ng, uh, ng uh, website may HTML. Sample tayo. Okay. So, paano natin makikita kung HTML nga yan? Okay? okay. And also, I will uh, share to you a uh, uh, tip, no? no? Or, uh, I think, uh, para, para madag... Kasi may mga fake na, na website na lumalabas, no? fake na website na uh, kala mo siya yon okay so napapalitan kasi to eh okay tas i-screenshot -in lang no so how do first how do we know na html tong a facebook right click lang right click ng mouse then view page source eto yung source code ni facebook marami siya okay pero dito lang tayo mag-focus doc type html Hanapin natin yung head. Head. Okay. HTML. Hanapin natin yung body. Ah, parang asan yung body? Type ko na lang ha. Control F. Body. Yung may ganyan. See? So kung anong tinat... Kung ano yung... Yung basic parts ng, uh, ng HTML na kay Facebook. Lahat ng website. Okay? So that's how uh, uh, important uh, HTML is. Okay? Sarado natin. Okay. Ano napapalitan, no? Yung mga... mga Nagkakaroon ng mga fake. So, F12, modify po kasi itong, for example, gusto kong palitan itong part na ito. Or let's say ito na lang. See how the then screenshot nila na, di ba? So YouTube, everything pwedeng palitan yung content. Even your chat in Messenger, di kasi makapagbukas, kayang-kaya nilang palitan yung sinabi mo. Mag-F12 lang sila, babaguhin nila yung tinipe mo, yung screenshot. Okay. So that's how, that's uh, important malaman natin yung well so much with that no balik muna tayo sa topic natin okay so basic uh, parts of html then we need the style for this so what what technology no anong anong web technology ang kailangan natin pag-aralan okay so 
and that's part uh, it's this is also part of our course no CSS and CSS so, ano naman saan natin hahanapin tong CSS na to okay wag na tayong lumayo sa website na W3 school sa pangalawang tab ando doon na yung CSS okay so there yes gusto kong gawing yung big heading gusto kong gawing kulay red okay um ito medyo advanced na to okay so let's see ito tayo baka introduction para okay cascading style sheet how html elements elements to mga to ha, are displayed on the screen hindi lang kulay pati yung uh, uh, position ng mga words images okay? images pala nakalimutan ko ano no kung paano and let's have a quick uh, style okay okay so, saan ilalagay papaano uh, tayo mag-uumpisa CS sa CSS as you can see here no? sa baba lang ng head okay. after uh, the title no lagyan daw ng style style Tapos para hindi na natin makalimutan yung ka-partner niya, yung may uh, backslash. Style. Tapos, body, background color. Anong makukulahan nito? Body is what? Balikan natin yung ano. Natin. So this is the body. Gusto niya daw na maging uh, light blue. Okay? So, if Kapag kinode natin to, kung lahat na to, ganito ay magiging itsura, no? Ano natin? No? So these are the elements H1, P, no? Ayun, no. Ang tawag naman dito ay, ay uh, properties, no? Is, paano natin malalaman yung mga properties? Is nandoon doon din sa website na to, no? Kung ano yung mga available na ano natin, meron din yata tong ano eh. I think uh, color ah, meron na palang text align so research na lang natin ano pang available sa kanya unahin natin yung body isa isa natin sa loob daw siya ng style so paghiwahiwalayin natin para hindi tayo malito partner nito partner nito Okay. indent na lang natin para siyempre pag nagsusulat tayo ng ng uh, nito, ng paragraph or letter nababasa so, background and uh, save okay. so, sa loob ng uh, head okay. so, let's check Okay, walang hindi pa nagbabago, no? Refresh. Light blue. Okay. Balik tayo dun sa notepad natin. Uh, red. Save. Ah, nasakat sa mata. Red. So, so check na lang natin kung ano mga like, available na color. Eh, paano kung yung uh, small heading lang ang gusto kong kulayan? Okay. So, si small heading ay H3. No? Okay, so, wag H1 ng ano natin dito. Dapat H3. Okay, copyin ko lang. 
Okay. Tapos, next. So, uh, uh, pakinote na lang na yung pag magsusulat tayo ng uh, style, uh, lagyan natin ng uh, all this here. The begin and end eh. ano Terminator symbol to, tsaka ano, beginning symbol, tsaka end symbol. Yan na lang. So, sa loob niya, yun na yung mga gusto natin gawin. Okay? Next is uh, H3, ang gusto natin uh, i-design. Tapat-tapatin natin. Yan. Meron din yata text size. H3. Gusto natin yung Let's say uh, yellow. Medyo matingkad ka. So, sorry for the color. Tapos isi-center daw. Okay. So, uh, save ulit. Balikan natin yung uh, mga natin. Here. So, si heading. Nandun sa gitna. So, makita natin. Huwag naman. Okay. Okay, so paano naman kung gusto nating lagyan ng uh, picture, no? Sa baba ni Hedy. Okay? We have here, let's check, no? So, any question? So, feel free lang, ha? Pwede kayong sumingit sa mic kung meron kayong gustong gawin natin sa HTML. Kayo yung gustong kayo yung mag-request, tas gawin natin. Take note, itong ginawa nating index HTML, hindi nyo makikita dyan sa inyo. Itong ginawa ko, okay? Itong website na to hindi nyo makikita. Paano makikita ang website? Kailangan nating i-host, okay? Ipasa itong document, HTML document na to sa mga hosting, sa mga web hosting. Ano yung mga web hosting company? Siguro pag na, nakikita nyo sa YouTube na may commercial doon na, na GoDaddy. Ay, GoDaddy. Yan. Yung HTML natin, kay GoDaddy natin na uh, ipapasa. Paano? Bibili tayo. Magkakano? Okay, so una, uh, isipin nyo muna ano kayo, anong gusto yung pangalan ng uh, website nyo. Kaya company nyo is, uh, meron na kayo. Nagbayad kayo? Flickr.com Sa amin, ano? Available pa ba? Zero, 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 amin. O taken na daw si Flickr.com sa so mag-iisip. Kung gusto mo kunin yung name niyan, bibenta sa inyo ng mahal, 3,000. Para makuha mo lang yung name. Iba pa yung domain name, yung uh, www.mycompany.com gusto mo company. Tapos, iba pa rin yung uh, mismong hosting na presyo. Okay, so, kasama na rin dito yung mga email tsaka ano, sa company mo gusto mo. So, domain si Bado, iba rin yung hosting. Ano tong, itong domain is I think itong uh, na two years na mapapasa iyo itong pangalan. XYZ Company. Tapos yung hosting naman may presyo. No? Maglalagin ka dito sa hosting mo. Tapos ilalagay mo dun sa loob yung HTML para makita ng uh, lahat ng tao. Okay? Lahat ng uh, may access sa internet. Okay? So, mura lang naman ng monthly nito. No? Sir Jock, mag, uh, mag-wrap up na tayo in five minutes. Oh, okay. Sorry. Okay. So, uh, that's it. Okay? So, we have going back na HTML at CSS na tayo and try to uh, continue na kung paano maglagay ng images. No? Hindi dito lang siya. Okay? So, uh, uh, Other than that, no, G, sorry, share ko lang, no? 
Yes, Pak. So what's what's uh, kita nih screen kalau dong. Over na pala ng 40 minutes. Ah, sorry. Na lang. Yeah, and then Okay. So, ah, uh, for uh, yung mga medyo nagmamadali, no? Yung, yung uh, hindi programming, meron ng mga technologies, no? Which is machine learning, hindi mo na, I think hindi na kailangan basic lang na HTML, pwede ka lang mag-dime sa machine learning, data analytics, no? Tsaka yung Internet of Things, may kasamang uh, mga, eh, may device na, no? Mga... At ito na yung future ng IT. Machine learning is, kunyari, sa Shopee, bumili ka ng uh, cellphone. Maya-maya, may mga re recommendation na doon na ibang cellphone. Parang alam niya na yung gusto mong order it. So that's uh, machine learning. And uh, of course, that's based on your data kung ano yung mga lagi mong binabrowse, nire-record niya. Ano Cloud technology is, uh, hindi ka na magsisetup ng uh, data server mo. Hindi ka na bibili, pwede ka na magnegosyo agad ng computer ano mo, when in an instant. Okay? Well, so, I think that's all. I think. And uh, thank you for your time. And, yeah. uh, and then, yes, and then guys, meron ba kayong questions kay Sir Jock? So, feel free to Let's have uh, like 5 to 10 minutes. No? Or message me. Hello? Yes. Ayan. Yes, Neil. Uh, Neil. Uh, yes po. Um, sa paggawa po ng Facebook, ano pong framework kadalasan gamitin, gamitin po doon? Sa Facebook, it's PHP. Sama sa list natin. PHP tsaka may SQL ang, ang database. Pero may okay. mga may mga nahalo na rin. So yun, PHP tsaka. And of course, HTML syempre. Apo. Sa mga e-commerce din po, uh, kailangan po bang tutunan yung React.js? React.js, uh, meron ng mga e-commerce na, na pwede ka na mag diretsong aralin, yung mga WordPress yan. React.js, uh, mostly pang mobile eh. No? At pwede rin siguro. React.js kasi gumag, uh, gagawa ka rin ng website, yes. If you, uh, lahat ng programming languages na gumagawa ng website, pwedeng mag-e-commerce. And, uh, of course, you need to uh, read the documentation kung papaano i-link yung website nyo sa pagbaba sa payment, no? sa PayPal, sa PayMaya. Yun, important. Anyone? Meron pang... Hello, Bo. Yes. Sir Jock, si Ruby, ma'am Ruby. Ah, Ruby, yes. Ah, Sir Jock, uh, Ruby naman po. Sa, sa klasiko po kasi. Yes, ma'am. Uh, medyo po mahina yung... Yes, hey, Ruby, yes. medyo mahina yung ano yan. Pala lapit yes. siya. Okay. 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 Uh, because of the lockdown, hindi po to. Hello? Malakas na po, sir? Ayan, okay na. Okay. Uh, sir, nag-HTML nag po kami and CSS and because of the lockdown, hindi namin siya na-finish. And then, uh, ang advice lang po kasi doon sa, sa subject, uh, JavaScript yung pinaka the last end nung kanyang process. Sir, can you identify po just a few uh, areas po ng JavaScript na pwede po namin idugtong doon sa website na kinikreate ng mga student namin? Okay, for JavaScript, okay. So, uh, have you uh, taken note the, uh, let's go to uh, W3 School. JavaScript, ando doon lahat. Okay. That's the base. Okay po. Okay, so hindi uh, nalalayo lahat ng ano. Yan. So, from the basic until the, the exercises. Kita mo ba yung screen? Yes, sir. I'm familiar with W3 school. Pero, sir, usually lahat po ba yun talagang nagagamit in in making the website function as one end? 
hindi so ang yung kail uh, so much technology ang dami no ang dami technologies ang advice ko sa inyo aralin niyo lang yung kailangan yung gagamitin niyo ah okay po and then pwede na pong i-connect yung SQL regarding the database ng website niya yes so uh, well um then sa para sa kalaman ng iba yung HTML lang hindi siya uh, uh, makaka-save ng data kung walang database so hindi natin na-cover yun puro designing lang tayo okay so okay so for uh, database um ruby try to check uh, ajax here so yan dito sa part na to ayun ajax database okay po sequence okay. naman yung pagkasunod-sunod naman yung pagkakaano niyan or let let us know if we can uh, help your uh, class no mga pala online ano kayo no so, dahil sa yeah. lockdown Yes sir, katatapos pa lang and then uh, I'm still waiting po sa update ng school kung mga ma ma matutuloy. Hello, okay. Okay, so Ruby, keep safe. Yes sir, thank you sir. I saw Nico. Nico, kamusta? Nakikita na lang kita sa mga post mo Nico. Kamusta? <laughs> kamusta po? Uh, ano ka hindi ka lang ma- Yes, yes, go ahead. Ano, can you recommend po some of the content management system na pwedeng, gamit, pwedeng gamitin ng mga beginners sa mga paggamit ng web development? Yes, yung mga, work. Type, mga basic CMSS lang. CMSS, CMS po. Okay. So, WordPress is one. Okay? And uh, hmm. kapag Microsoft technology kan ka rin, uh, okay? So, meron si... Eh, medyo advanced na ng mga developer, ha? Uh, kindly check the documentation of Microsoft. No? Meron si CMS dito. For CMS, let's check. I think Dynamics is good also for analytics. Yun, no? And uh, uh, Salesforce, na ano mo na ba yun, Nico? Check hmm, may counter ko na po. Drupal Ayun. po. Drupal. Yun. So, pero ang pinakpang beginners talaga, WordPress. No? Ano, oh, WordPress. ano yung so, uh, CMS? Eh. Uh, yung mga, ano po yung CMS? Yung sa mga bago, content management system. Hindi na kayo magko-code. <laughs> hindi na kayo magko-code ng it, HTML. Idad. Ida drop drop niyo na lang yung mga button, yung mga letters, ganun. Okay? So ano pa ba yung uh, mga content management system? I think wix.com, no? Ay mga website builder ba na sorry. Joomla. Joomla, pwede rin. Pero hindi ko na siya masyadong naririnig. Magento, Magento. Okay? Yung mga medyo nagmamadali naman, no? may mga website creator na, no? pero siyempre, hindi nyo magagawa yung gusto nyong design. But you can start immediately uh, doing your website using a website builder, which Wix.com and many more. No? Yan, magaganda na. Pag ni-right click nyo tong ginawa sa Wix, HTML din. Okay. Thank you, Sir Jock. Sir, Sir Jock, may tanong pa po ako. Yes. Uh, sir, applicable pa ba ang Joomla? Kasi up, uh, up, as I saw the website po ng Joomla, uh, may updated na po silang ano, uh, version. Is it applicable pa po to use it as a application development? Uh, sir, for CMS, no. Kanya-kanyang uh, forte yan. Eh. Joomla has its own uh, strengths. No? May mga pros at cons yan like yung mga WordPress no may mga uh, tawag nito Actually it's the way how the developer design it or secure that website Sabi nila yung WordPress madaling ma-hack no pero po pwede mo lang ma-secure doon no Tsaka yung mga WordPress ano madaling gum gumawa ng e-commerce yung Joomla madaling gumawa ng e-commerce So mag-design tsaka meron ng mga Pinatawag na yung plugins kapag yung ready-made na, kunyari, uh, login screen, i -didik, parang i-drop mo na lang doon. Plugins ang tawag doon. 
May mga ganun na yun. WordPress. And Joomla. Thank you, sir. And also, HTML pa rin yung mga Joomla tsaka, tsaka WordPress. Okay. Okay, may questions pa ba, guys? Um, ano pa po? Habol ko lang po sa... Hello? Yes, Jimmy. Jimmy or Angela. Uh, Reynaldo. Um, uh, regarding... Regarding po doon sa ano, doon sa... Um, ano po yung... mas prefer nyo na ano... Uh, may mga tao kasi na ano, may mga tao kasi na pag nagbibig sila ng website, um, mostly kasi yung ginagamit nila, kumukuha na lang sila ng template. Mukuha sila ng template? Kung ba gamitin yung CSS? Opo. Bali, uh, working pa ba gamitin yung pag-build ng layout ng isang website? Okay. O yung baka yung may suggestion para mas mas ma-customize na yung website na hindi na sila magda-download ng template kasi yun na lang i-add na. Okay. So, uh, it depends on uh, your time. no Kapag nagmamadali, no? yung ayaw mo mag-CSS yung ginagawa natin, oo nga naman, kung iisa-isahin natin yung mga yung pagkukulay, no? Meron ng uh, tinatawag na framework, okay? Framework ng CSS, okay? May combination sa CSS at JavaScript. That's Okay. What's up? Actually, wag na tayong lumayo, no? Wag na tayong lumayo dun sa W3School. Meron na ditong bootstrap, no? Where in pwede na kayong uh, yun. Meron ng uh, nakaredi na design, no? Let's drop three muna. Meron ng nakaredi na... Hindi mo at... Yes, Jimmy. Um, medyo nag... Nawawala? O is it me or... Uh, Gan na kagod sa framework. Uh, can you repeat that yan? Hindi nag... Hindi uh, nag-dependent sa framework? Ayaw mong gumamit ng framework? Yan. I, I, I mean, sir, ano po tag na ito? Yung... Mm -hmm. um, okay lang po ba UI... Uh, UI, okay lang ba na? I mean, okay lang po ba na hindi mo naaralin na, hindi mo naaralin yung CS grid set na uh, um, UI framework? Well, uh, yeah, yes, so, you can. Medyo choppy. Mm -hmm. so, Pwede, pwede ka ng ano, basic lang ng CSS. Intindihin mo lang kung kung uh, papaano yung uh, sinulat yung CSS then you can uh, well, uh, may mga available na nga na template, no? Pero siyempre pag nag-download ka ng template, dapat may naintindihan mo rin kung ano yung ano ba may um, download mo template yung CSS noon hindi mo alam kung paano baguhin so at least you have the basics marami marami available na template yung mga binibenta may mga free okay so uh, next uh, thank you Jimmy Reynaldo Reynaldo Reyes I saw Reynaldo Reynaldo are you still there? yes sir yes sir yun hi sir your question, ano question po? Uh, sir, medyo ma mahina kasi yung connection so nawawala yung ibang screen. Can we request po for uh, parang kahit free ano lang po nung presentation slides? 
Oh sure, sige po. I-email po namin sa inyong lahat or dito sa sa link na nung uh, pwede ba yun G? Doon kung, kung saan sila nag-join. Ah uh, okay lang email na lang natin mm, siya. Doon. So download niyo na lang. And then uh thank you. Thank you. Salamat po. Mm, sure sir. Mm. Okay. So Sir Jock, may sinanda kong link, pwedeng paki-open sa Gmail. Ano, dito po sa chat. Chat box. Paano yung chat box? Ano ba? Wala yun. Chat box 118. There. Ah, uh, hold on. Teka lang. Screen share ako. Baka makita yung conversation. Okay, so. Hold so on. Eventually, yes. So eventually, guys, uh, we will end our um, webinar for today. Don't worry kasi magkakaroon naman kami ng mga series of webinars pa. So stay tuned lang sa social media namin which is yung Facebook group cha page. Okay? So nakita mo na Sir Jock? Paki-share lang. Ah, uh, lang siya. Medyo naglo-load pa. So actually Miss Ruby, sakto kasi Magkakaroon kami ng online live class training for HTML, CSS, and JavaScript. Yes, ma'am. So, maybe we will talk to you para makapagbigay kami ng good fee para sa mga students nyo. Kasi, we will, it is like a 12-hour online tutorial. Yes, ma'am. Uh -oh. So, ang goal po natin dito is makapag-create tayo ng online portfolio. Okay? Okay. So, ang fee actually niyan is only um, one five, Pero, of course, to some students, hindi siya afford. So, we will talk to you na lang po on a private, Ms. Ruby. Mm -hmm. Sir, pero guys, so, so sa mga interested on a much more in-depth um, learning, kasi... Yung one hour learning natin is not enough for you guys unless you want to do it on your own. Like, study on your own, which is nandiyan naman yung mga W3 schools. But if you want guidance with us, um, you can join. So this is on July 18, 19, 25, and 26. So three hours po siya each session. Tapos ang fee niya is 2,000 pesos lang for all sessions na yun. So kung student ka, wala kang work, teacher, Discounted tayo. That's 1,500. Okay? Hindi kami per session. So, full, full fee na yun. Actually, super mura na yan. Kasi sa iba, per session sila maningil. Sa amin kasi, we make it affordable as uh, as much as we can para everyone can afford. Okay? Yes. So, yan. So, you can just um, uh, search for it and then just join. Kasi we will start naman this one kahit ilang attendees lang. And eventually, it's Sir Jock who will guide us. Yeah. Okay? So, kasama, uh, we will create uh, e-commerce, no? So, puro kayo e-commerce, yung parang Lazada na sarili yung gawa. Simple lang na pwede tayo. Yeah. Kasama yung and, database na G. Uh, yes. Uh, I-ano natin yung title. Uh, kasi yun yung request, may nagre-request ng database, I think, si Ms. Hmm. Kasi uh, after this basic, eto ang, uh, ang, ang pag-aaral natin dapat may ladderize. So pagkatapos ngayon, ang recommendation namin sa inyo, eto, ito yung continuation natin. Mm -hmm. okay. okay. Yes. So, yes. So don't worry, we will uh, send you the link ng um, uploaded recording natin for today. And then, um, yan, yung certificate is also digital. We have a platform on where we will also share that with you. And then, see you again. Mag-schedule it naman kami ng another uh, webinar. Okay? Okay, thanks everyone. Okay, thank you so thank much. Thank you very much.